。航空母舰一直是海战最强的武器之一，拥有庞大的体积与恐怖的战斗能力，尤其是核动力航母，它能依靠核反应堆提供源源不断的能源，每一艘核航母都能持续行驶长达一二十年的时间，可以使一个国家在远离其国土且不依靠当地机场的情况下，对别国施加军事压力或者作战，说是大海上最强的武器都不为过。但目前拥有核动力航母的国家只有美国和法国，美国十一艘，法国一艘。不过很多国家其实也都开始了核动力航母的建造，就连有了一艘的法国也曾宣布将建造新一代核动力航母，说是排水量达到七点五万吨，并且有电磁弹射和五代机，也算是尽显高卢雄心了。不过造归造，但想超过美国暂时不大可能，毕竟美国的航母技术已经领先太多了，短时间内应该没有。国家能够追上，至于超越，那就更是天方夜谭了。就以美国目前最强的福特级航母为例，单是超过十万吨的排水量，就已经让很多国家望尘莫及了，更别说核动力、电磁弹射等关键因素了。那么，美国的福特级航母到底有多强呢？我们接下来的时间就一起分析分析。福特级航母是美国海军最新的次世代超级航空母舰，目前在役的只有一艘，命名为“福特号”。在建的有两艘，完工时间未知。根据美国的计划，在二零五八年前建造十艘，用于取代退役的企业级以及现役的尼米兹级航空母舰。造价以“福特号”为例，大概一百三十点二亿美元，是世界上单位成本最贵的武器之一，排水量高达十万长吨，十万零一千六百公吨，十一。一万两千短吨，全长三百三十三米，高七十六米，全宽为飞行甲板七十八米。水线四十一米，吃水为十二米。动力来源是两座 A 一 B 反应炉，速度在三十节以上，续航距离接近无限。常备人员包括船员、飞行大队以及地勤人员，共四千五百三十九人。舰体布局与尼米兹级大致相似，不过做了相当多的改良，比如采用封闭式飞行甲板与直角加斜角式飞行甲板组合，但是重新设计了飞行甲板，加大了甲板使用面积等等，可以停靠更多的。舰载机以及有更多的空间安装武器，战力远超其他的航母。我们先从武器方面说起，福特号装载的武器有进化版海麻雀导弹系统、RIM 幺幺六拉姆导弹、密集阵近防系统、轨道炮以及激光武器。海麻雀导弹主要用于船舰的对空点防御武器，由雷神公司与通用动力公司联合研制，重约两百三十千克，长三点七米，翼展一点零二米。直径两百毫米，弹头重四十一千克，使用 Hercules MK 五八固态火箭发动机，速度为四千两百五十六千米每小时，作战范围十九千米左右。使用半主动雷达导引，发射后导弹会朝着目标飞去，然后靠撞击引爆。可以应对多种武器 ，RIM 幺幺六拉姆导弹也被称为公羊导弹或滚体导弹，它是一种以红外线与被动雷达整合制导的舰队空导弹，主要针对反舰导弹或者其他具备威胁的飞行武器，由美国雷神公司研制，单位成本四十四万四千美元，权重七十三点五千克。长两千八百二十毫米，直径一百二十七毫米，使用主动雷达制导。该弹的型号有很多种，根据搭载的舰船而定，应用范围广，使用国家也不少，大到航母，小到小型舰艇都可以安装。不管是战力还是适应能力都非常强。密集阵近防系统，这个系统很常见，就是经常在舰艇视频上见到的那个上边一个白色的护罩，下边一个加特林机炮的那个。美国以及它的很多盟国都在使用，主要用处也是。是反制导弹，最早由通用动力公司制作，现在则是雷神公司负责。使用的火炮是 M 幺六幺 A 一火神式机炮，这个机炮非常出名，经常关注武器或者玩射击类游戏的应该都听说过。该炮发射二十毫米口径的弹药，有效射程大概四百五十到一千八百米，射速为三千发每分钟，强度非常高。不过除了火神机炮外，近防系统还能装载其他的类似机炮，比火神强的也很多。这里只是拿。火神举个例子，当机炮加装在近防系统上之后，炮口可以以每秒一百二十六度的速度水平移动，垂直移动则是每秒九十二度。大部分情况下，能在一点五秒内将炮口对准目标方位。反应可以说是非常迅速。当然，作为舰船最后防线的近防炮，要是反应不过来，船也就没了。所以，近防系统往往都是射速快、移速快以及反应快。然后是磁道炮，磁道炮也叫轨道炮。
。这种炮属于未来科技，它是以电流产生的洛伦兹力加速炮弹，令其沿平行的导轨移动。最早的轨道炮由法国人发明，时间是在上世纪二十年代，出现时间还是比较早的。只不过那时候因技术不行，有很多问题无法解决。直到上世纪八十年代左右，才算是正式开始了该炮的发展。而且随着科技水平的提升，它在未来武器中的地位也是越来越重要。像什么太空武器之类的，都是基于该炮才发展出来的。而且使用电磁发射技术的轨道炮，拥有远超普通武器的射速与威力，所以很多像航母之类的武器，也都逐渐开始使用该类武器。最后是激光武器，激光武器。跟轨道炮一样，也是未来科技，拥有很多远超现代武器的优点。所以，自激光武器可以正常使用后，就已经进入了各国的军队。只不过目前没有实战记录罢了。福特号的自备武器系统大体就这些，然后我们再说说其他设备。要说设备的话，就不得不提阻拦装置跟电磁弹射装置了。这两个东西算是航母上研制难度最大的设备之一。目前世界上能研制阻拦装置的只有四个国家，能制造电磁弹射装置的更是只有俩。先说说这个阻拦装置，由一根价值百万美元的绳子以及配套的滑轮组组成，它的作用就是挡住舰载。载机，这也是飞机上舰首要考虑的问题。当然，现在这些飞机可以垂直起降，可能再过上几年，这玩意儿就用不到了。毕竟它虽说重要，但它出事的概率可以说是航母上最多的。所以，当这个垂直起降普及开后，阻拦装置也许就没用了。然后是电磁弹射装置，这个电磁弹射就是飞行发射器，能使飞机在极短的时间内把飞机的速度提上去。目前的话，只有两艘航母安装了这玩意儿。其他的都是用的蒸汽弹射器，但电磁弹射比蒸汽弹射更安全可靠，对飞机的损伤也更小，所以电磁弹射大概率会逐渐取代蒸汽。好了，对航母本身来说，也就这些东西，加上一些其他的设备啥的，像什么计算机系统或者雷达系统之类。不过这里就不说了，总之就是都比较先进。我们接下来主要看看它搭载的战机，毕竟航空母舰其实只是一个载体而已，主要战斗力还是得看舰载机。福特号能。能搭载的战机在七十五架以上，常备的战机有 F 十五 C 闪电二战斗机。F A 十八 E F 超级大黄蜂式战斗攻击机 ，E A 十八 G 咆哮者式电子作战机 ，E 二 D 鹰眼早期预警机 ，M H 六零 R S 骑士鹰式多用途直升机 ，C M V 二二 B 倾斜旋翼运输机，以及 M Q 二五 A 无人加油机，都是一些非常强的舰载机，我们就都简单说一下。不过这个闪电战机就不说了。毕竟已经好多次提到过，所以有兴趣的可以翻阅往期视频查看。主要说说其他几种战机：一、FA 十八 EF 超级大黄蜂式战斗攻击机，该机是 FA 十八 CD 大黄蜂的舰载版，由美国波音公司研制，首飞时间是一九九五年，服役时间是一九九九年，总产量大概六百多架，单位成本大概五千一百万美元，全长十八点三一米，高四点八八米，翼展十三点六二米，翼面积五十六点五平。方米，空重一万四千五百五十二千克，最大起飞重量两万九千九百三十八千克，使用通用电器 F 四幺四 G E 四百涡扇引擎，最大速度为一点六马赫，最大航程三千三百三十千米，实用声线一万五千米，爬升率两百四十五米每秒。作战半径七百二十二千米，搭载武器有机炮、对空导弹、对地导弹、对舰导弹、反雷达导弹以及航空炸弹等。二 E A 十八 G 咆哮者式电子作战机，咆哮者是以前边的超级大黄蜂为基础研制的，同样由波音公司研制，二零零六年首飞，二零零九年服役。产量大概一百七十多架，全长十八点三米，高四点八八米，翼展十三点六二米，翼面积四十六点五平方米，空重一万五千零十一公斤，最大起飞重量两万九千九百六十四公斤。使用奇翼 F 四幺四 GE 四百涡扇发动机，最大速度为一点八马赫，最大航程三千三百三十公里，实用声线一万五千米，作战半径七百二十二公里。搭载武器有机炮、对空导弹、对地导弹、对。对舰导弹
、反辐射导弹以及航空炸弹。三 E 二 D 鹰眼早期预警机，该机由美国诺斯洛普格鲁门公司研制，是 E 二空中预警机的最新型。这个 E 二的首飞时间是一九六零年，服役时间是一九六四年。它是世界上产量最大、量产最久、所有国家最多的舰载预警机。预警机的作用就是携带整套的雷达系统，进行搜索各类空中、海上以及陆上目标等等，可以说是一种飞行雷达。E 二预警机系列使用的雷达。有过数次更换，更新频率较高，所以这个 E2D 具体能搜多远并不清楚，反正不低就是了。四 M H 六零 R S 骑士鹰式多用途直升机，这个骑士鹰其实是 U H 六零黑鹰的变种，专门作为舰载机使用的，功能啥的与黑鹰都差不多。而这个黑鹰我们也提到过很多次，所以这里直接跳过。五 C M V 二二 B 倾斜旋翼运输机，该机全称为贝尔波音 V 二二鱼鹰式倾斜旋翼机，由美国贝尔公司与波音公司联合研制，首飞时间是一九八九年，服役时间。先是二零零七年，这个时间跨度还是蛮大的。主要原因就是测试时出现过事故，导致多名士兵丧命，所以修修改改就到了零七年才服役。虽然它是一种倾斜旋翼机，但是拥有固定翼螺旋桨飞机的较高速、航程较远及油耗较低等优点，时速高达五百公里每小时，而且随着不断的升级变化。最新版的该机速度早已超过五百公里。六 MQ 二五 A 无人加油机，这个无人机是美国最新的军用无人机之一，由美国波音公司研制。目前该机的信息并不多，只知道使用劳斯莱斯 A E 三零零七引擎，其他的性能数据一概不知。好了，目前福特号就这些舰载机，都是一些强大战机的最新型，甚至有些都处于保密阶段。连性能数据都不清楚，可以说是神秘又强大。与其他的航母比的话，可以轻易做到碾压。不说这些神秘的新型舰载机，单是福特号本身的几种武器就能吊打大部分的航母。按照网上的专家分析，哪怕是尼米兹级航母面对它，都坚持不了几分钟。可以说，未来二三十年内都是福特级航母的时代。想要超越它，短时间内几乎不可能。但是它上边的武器设备，很多国家现在都还做不出来呢。所以福。特级就是二十一世纪前期的航母霸主，至于后期的霸主是谁，这个就很难说了。是美国继续称霸，还是其他国家后来居上呢？对此大家怎么看呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。